Flasim gjithë një për abortin në kuadrin e urderisë së pest, edhe filluam pra duke folë për abortin dhe thamë do flasim për rastit e veçanta. Edhe cilat janë këto, mund të thoni disa për jush. E këtë leti të flasësh, e këtë let, aborti gjithë një më kati rënd, okej, më aborti kur nuk duhet bëhet. Po si kur vajzët të mos ketë mundësi ekonomike që të mbaj? Hmm, okej. Por, këtë motiv, të jebë të drejtën që të vrasësh këtë fmi, që si pa dashje të është më është kryuar, kretësisht i pa fajshëm dhe i pa mbrojtur, sepse i tjilë është një fmi në barkë në nënës. Vetëm sepse është aqë i vocëkël, aqë i pa mbrojtur, aqë i pa dukshën, aqë i pa dukshën, kjo të jebë më shumë siguri për të heqër qafe. Kjo është kundur për gjigja që mund t'jape. Po zërë se ajo vajzë është përdonuar, kjo është një nga situatet më ekstreme që merët si kundur shembo. Po zërë se ajo vajzë është përdonuar, pëse duhet të duroj gjithjetën fëtyrën që i kujton përdonuasin e sajtë? Okej, kjo është me në vërdet një situatet meshme, edhe e kuptoj, me gjithë zemërën. Por, edhe këtu dhëtë thoja di qka tjetër. Vajza shkret është me të vërdet e pambrojtur, me të vërdet, e? Po fmija si është? Pse duhet pësoj fmija pasojt e një gjesti ka që të mershëm? Të shfryje se një mashkoj që nuk mund quët i tjilë në fakt, e? A nuk është edhe fmija, me të vërtet da shumish, a nuk është edhe fmija njësoj, njësoj i pa fajshëm, i pa mbrojtur, viktim si nëna e ti? Pra lindë pëjtja, pëse atëherë nëna duhet të ketë automatikisht të drejtën që ta heqë qafe në këtë rast? Apo sepse a i është i pa dukshëm, nuk ka zë, nuk ka fëtyr, dhe nuk kuloret nga dhimbja si nëna e ti? Kjo është këndur për gjigja. Reflekton i vetë. Një rast tjetër. Po si kur nëna shtatë zënë, që e do fëmije në saj, të jetë në rezik jetë. A ka të drejtë që ta kruja bordin për të mbrojtër jetë në saj? Jo. Mos, mos, për qëfar po thua? Të gjoni me vëmendje. Jo, a bordi i vunë e qëmë dhe i drejtë për drejtë nuk është kur i pranueshëm sepse në gjdo rast, në gjdo rast, është vrasja e një njëri u, një njëri u e shpjeguam në pjesën e parë pësa është njëri, edhe që është njëri, e një njëri u të vogël dhe të pambrojtur. Po si atëherë nëna duhet vdes, të lëm vdes nënën? Jo, jo, jo. Thamë që aborti drejt për drejt në bifëmija nuk është i pranueshëm, por praktikat e tjera për shpëtuar nënën, po... Pra, gjdo ndërhyrje, me i lache apo kirurgikale mbi trupin e nënës, pa prej kur fëmijën direkt, që ka si qëllim normalisht të ndërhyrë shpëtimin apo përmërsimin e jetës e nënës, janë të lejuara normalisht. Pas taj, në qofë se në përpjekje si për për shpëtuar nënën, pra qëllimi jonë parësor është për të shpëtuar nënën, përpjekje si për për shpëtuar nënën, fatkecisht fëmija vdes si pasoja mund shme e këtyre ndërhyrjeve, nuk ësht sepse, së kur tha mos hiper, për vetë mbrojtjen, që ofse e keni dëgjuar pjesën e parë që ishte vrasë dhe vetë mbrojtja, vlen aspekti moral i efektit të dyfisht, pa ndaj thash në pjesën e parë që e shpjegoa, kisha shumë dëshirë të shpjegoja, sepse është efekti dyfisht, që është, ne kemi dashër që shpëtojmë jetën e nënës, jo të vrasin direkt fmijën, kjo është abort i vëneshëm, thash pra vrasja direkt, pra shkurt, nuk është kur, nuk ë që shpëtojmë jetën e nënës dhe jo të vratim direkt fëmijën, por si pasoje fatkeqe e mundshme e këtyre ndërhyrjeve, ndo dhe dekja fëmijës, eh, fatkesisht, kjo është efekti dyfisht. Po është të diagnozat prekoqe, diagnozat si përshumë amnjëqenteza, janë të lejuara, në qofë se bëhen bi fëmijën, bi fëmijën pra, bi fetusin, janë të lejuara në qofë se bëhen jo me qëllimin e abortimit fëmijës, që osa i nuk del ashtu si kur dhe të shronim ne, pra me një handikap apo me një afsit kofizuar. Pra, në këtë raste, kur nëna e bënë këtë, sepse ndo është të ka një mosh më të madhe, ku ka më shumë probabilitet për të da një fmi tjë, dhe në qovë se, edhe jo ka mendimi, se në qovë se del këtu, bënëm një qëtezën, dhe del që fmi është i tjë, do që të abortoj, në këtë raste, mjekët nuk duhet të përshkrujnë, mjekët të flasin për një mjekë që 
të kryshterë dhe që do, do të bëjt të drejtën, ajo, atë që ka ashtë me të drejtën, të drejtën, nuk duhet të përshkruaj në mëqëtezën. Nuk duhet të përshkruaj edhe është të gabuar bërja e mëqëtezën në këtë rast. Sepse bëhet për një qëllim jo të mirë. Tani, e di se janë situata shumë delikate, që nuk duhet të gjykohen, sepse asë njëri nga ne përfshi edhe unë vetë, nuk e di se si do të vëpron të ndoshtë në këto situata, i marë mensh nga frika, nga i nati, për kundrazi, duhet në dimohen me shumë dëshuri dhe më shirim. Edhe këtu në Itali ka shumë, ka shumë, është një qendë, qendë të dhja ju të la vita, që janë pra qendra që ndimojnë jetën, që ndimojnë janë pro, pro life, dhe jo abortive, pro life, pra që ndimojnë për ato nëna në vështirësi, në vështirësi nga më të ndryshmet, si materialisht, si psikologikisht, si ekonomikisht, si shpirëtërisht, në gjithë aspektet ndimojnë, dhe unë jam mundua që të flasë dhe do të flasë gjithë një më shumë me to, në mënyrë që, sepse nuk kam dëshirë, pikërisht, së kur e kuptoj se janë situatat të rënda, nuk kam dëshirë që dhe qukoj dhe themë, e, 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 më ka të rënda, nuk është jeshtë kjo. Por, në këtë rast, unë jemi këtu për të folor dhe për të bërë më të ndërgjejtë shumë. është një përgjëgjësim, është një ndërgjëgjësim, është një sensibilizim kjo që për mundohemi të bëjmë. Edhe për të reguar se cili është realiteti i fakteve. Të kemi parasysh pra gjithë një se për banë nënës, që sa do e shkret dhe e pambrojtur të jetë si femër, edhe është e vërtet, nuk po themi që nuk është e vërtet, e shkreta. Kemi një tjetër që e një njërzore, që është akoma dhe mojë shkret edhe mojë pambrojtur se nëna e ti, që dëshiron të vinë e jetë, po atë sa nëna e ti dëshiron të jetoj mirë, po atë sa ne kemi dëshiruar të jemi në jetë, po atë sa prindrit tonë kanë dëshiruar që ne të jemi në jetë, a i fmi dëshiron të vinë e jetë, zoti dëshiron që a i fmi të vinë në jetë. Nuk janë një femër dhe trupi i sajt, të drejtat e sajt dhe një grumbull që lizesh, pra mos e shikoni kështu dy aspekte, femëra, trupi i sajt, drejtat e sajt, grumbulli që lizeve parazitarën bë cilat mund të vendosi dojnë nëna. Janë dy qenje njërzore, janë dy qenje njërzore, janë një nënë dhe një fmi, janë dy njërës me dignitet të njëjtë. Abort i vuneqëm, është një më katë aqë i rëndë, aqë i rëndë, Sa në këtë rast kemi shkishërimin, nuk e di se si mund të thua shqipë pra, se di në italisht, po të një une përktheva kështo, shkishërim do ju është pjëdhe që para është. Kemi shkishërimin në njëri u që e kryen. Do të thot që i pakzuari nuk mund të marë pjesë në asë një mënyrë në sakramentet, si a i kungimit dhe në bashkin e besimtarve katolik. Kjo vlen për atë njëri që e kryen dhe po për ato që bashkëpunojnë në abort, si mjeku, ehehe, të shkretat ato mjek që bashkëpunojnë edhe që bëjnë abortin, të shkretat ato mjek, infermire, gjithë ato që e kanë këshiluar, apo që e kanë shëqëruar, si përshëmë është një o disa shokë që e kanë bërë një mike favorin e madhë që e kanë shëqëruar për të abortuar. Gjithë kryen më katë të rënd, gjithë kryen më katë të rënd dhe më katë i rënd është a i e për sëris për të milion të një të një hirë, është aji që në qofë se ne nuk pëndohemi dhejoj në momentin e fundit të jetës tonë, shkojmë në ferë. Në momentin që ndo njëri nga këto pëndohe shpresoj, mund të flasë me priftin që ka kompetensat e duhura dhe shkishërimi tërhiqet. Tani, pse e kanë bërë këtë punë në shkishërimit? Që shikot me syrash të keqë edhe nga vetë besimtarët. Nuk është bërë për gjykuar si vrasës të pamëshirëshëm dhe pafarëshëm ato që e kryen apo për t'jeti këtuar apo për t'i më njanuar. Nuk është bërë për këtë qëllim, kujdes. Kuptoj një gjërat mirë. Por është bërë për të bërë më të ndërgjetë shumë këta të fundit pra këta që e kryen këtë krim. Falin që po e them, por është i t'il. Për të bërë më të ndërgjetë shumë këta të fundit se saj rëndë dhe saj dëmshëm ashtë a jakt që po kryen. Sepse shpeshjerë nuk e kuptojnë duke qenë se kryesa që ndodhët brenda barkët e nënës është e pa dukshme, nuk shikohet. Nuk është sikur një bebi sapulindur që e shikohën edhe në qofë se ti i bie me që kiqë në kokë të një më falin që po them gjëra ka shtërënda, po kështu është fakti, ti e shikohën edhe duke dhe të mershme kjo gjë, është të mershme, është fatale. Një të njëj bëhet edhe fmije së kur abortohet, edhe në qofë se unë do flisja më gjatë, se si bëhja aborti për para, edhe a disa raste, të të mershme që ka ndodhër, ku fmija, duke ndërko që mjeku kam shokë, shokë e shoqe që kanë qenë pranishëm, përndaj për flasë, 
po flas në ndërgjegje, po flas me të vërtet, jo, nuk po e shpik. Kanë qenë ndërko që mje ku bënd të abortin, edhe bënd të që mundohej të merë të fminë, si me thënë në përmjet, në përmjet, mundohej në falin të merë të fminë, në përmjet ekografis, fmija lëviste nga, lëviste, fmija fetu si pra në barkën e nënës, lëviste, dhe mundohej t'i largohej mjetit që mje ku po përdojrë të për ta vrarë për ta abortuar, pra për ta vrarë, imaginoni, bra. Plus edhe situatet e tira që mund t'ju them pa fund, pa fund shemboj. Kisha e ka parë të arsyesh me që të bëjë diçka tja, sepse si kërë shikojnë, pra, shumë femër, shumë mjekë, shumë njërës, pra, janë në favor të abortit, duke me nduar për bile se po bëjnë një gjëtë mirë, dhe po e bëjnë femërës një favor, për fshi kolegët e mitë mjekësis. Si kërë mos kishim studiuar se bashku, edhe me mua gjithë këtë kolegë efektet e pa fund me negative psikologike dhe fizike që aborti kam bifemrën që e kryen. Kam parë me të vërtet shumë pacientet që kanë rënë në sindromin e depresionit madjor, depresionit të madhë, jo depresion të thjeshtë, për vitet e tëra pasi e kanë bërë, ose pasi janë bërë më të vëtdishme për atër që ka kanë bërë. Edhe kam njohën një pacientë vetë, ka shkatruar jetën e sajë, është për të ardhur keqë, ju lutem, ju lutem, ju lutem, gjithë ato që kanë bashkëpunuar si mjekë, si infermierë, si personal sanitarë, si mitë që shohë, që e shohë, që kanë shoqëruar dhe më thënë njëri dhe aji nënë vetë që ka abortuar pra që ka falni, vrarë, fëmijën e sajë, ju lutem, është diqka e të mershme, duhet të kjetë shumë kujdes, duhet të kemi shumë kujdes, sepse është me të vërtet një gjë shumë e rëndë edhe është psikologikisht për nënën, arrita kuptoj këtë, edhe pse nuk e imaginoj do të si sa e madhe mund tjetë dhimbja, por ju lutem, me ndoni për mëshirë në Zotit, me ndoni, pëndohuni për atër ka keni bërë, rëfehuni, dhe me ndoni si mëshirë në Zotit është më madhe se gjdo më katë që keni bërë.